ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രഞ്ജു ടെക്കി ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ആ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മോര് കൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നര കിലോ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചേന അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർ കൈ ചൊറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അരിയാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേന അരിയുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കലക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ചേനയിൽ അരിഞ്ഞിടുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചേനയിൽ അരിഞ്ഞിടുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കുക കല്ലുപ്പിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൊ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറും സുഖമായിട്ടും കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ചേന ഒരു ഒരു ലിറ്റർ തൈര് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുവന്നമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഫുൾ നാളികേരം വലിയ നാളികേരമാണ് ഫുൾ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വേപ്പില ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേനയിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ഇട്ടു അടുത്തതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് വേപ്പില ഇടണം കേട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചേനയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം വെക്കേണ്ട നമ്മൾ കാളനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ എന്ത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ കടല പയർ പരിപ്പ് അതുപോലെ എന്ത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിസിൽ വന്നിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കിത് തുറക്കാട്ടോ ഇത് ആയുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു നമ്മൾ വെന്തുണ്ട് നോക്കിയറിയാം നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ പകുതി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മോരൊഴിക്കുക നമ്മളത് ഒരു വിസിൽ വന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ആയി പോകാനായിട്ട് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നേരം മോരൊഴിക്കുക നമ്മൾ ഒരു നേരം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പച്ചമോരാണ് നേരം ഒഴിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ നിലയ്ക്ക് കൊടുത്തോളൂ നല്ല കളർ കുറവായിരുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഡിസ്മോണി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു മോരൊഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇളക്കി ഒരു ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നേരത്തെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു നാളികേരവും ജീരകവും കുരുമുളകും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് അരവ് അരവ് റെഡി ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചേന വേവാനുള്ള ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ മോരൊഴിച്ചും തിളച്ചെങ്കിൽ അരവ് ചേർത്തു അരവ് നന്നായാൽ കറി നന്നായെന്നാണ് പഴയ കരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരവ് അന്നത്തെ ആൾക്കാരും അമ്മിയും അരയ്ക്കണ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അമ്മിയൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു അമ്മി മേടിക്കാൻ പറയില്ലേ ഓക്കെ ഒരു അമ്മി മേടിച്ചിട്ട് അമ്മി മരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം കാരണന്മാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കുക ഒരു എട്ട് മുളക് വറ്റൽ മുളക് നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളക് ഇത് എടുക്കുക ചിലർക്ക് ഒരു പിരിയ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ഉലുവ വേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വറുത്തിടണം ടേസ്റ്റ് മോരുകളുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് കുറവായിരിക്കണം മോരുകൾ മെയിനായിട്ട് ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് വരിക കേട്ടോ പഴയ അമ്മമാരൊക്കെ അമ്മൂമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ വഴുത്ത കുരുമുളക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും ഒരു മൂന്നാല്
മിളക് നമ്മൾ കരിയാൻ സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറാനേ പാടുള്ളൂ കളർ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റീ ഓഫാക്കി നേരം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെക്കാം ആ ഹാ ആ വറുത്ത് ഇടുമ്പോഴുള്ളൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂടായാൽ മതി വാങ്ങി വയ്ക്കുക അത് ഇന്ന് വറുത്തിടുക ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ടിപ്പ് ഇനി ഫൈനൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും മോര് കിട്ടാനുള്ള സെറ്റ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ ലഭിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ